ili wewe kwanza kupata habari katika channel ya Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe yenye rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ama alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka Kampuni ya JSM ambayo ni moja ya sehemu ya wadhamini wa klabu ya Yanga inaoshiriki ligi kuu nchini Tanzania imeandikia barua klabu hiyo na kueleza kuwa imethitisha huduma zote zilizokuwa zikitolewa na kwa klabu hiyo nje ya mkataba wao kwa sababu ya kutuhumiwa kuwa inapora e, madaraka ya viongozi wa Yanga kupitia eh, barua hiyo basi tutaenda kuambia barua hiyo iliandikwa nini kutoka katika kampuni la JCM imeandikwa hivi eh, kitu cha habari kwanza ni mkataba wa Young Africa Sports Club na JCM Tanzania Limited afu wakaandika usika na kichwa cha habari hapo juu wakaandika kwa heshima na tadhima eh, tunachukua fursa hii kuwashukuru uongozi mzima wa klabu yetu ya Young Africa Club Yanga timu ya wananchi kwa ushiriki ushirikiano kwenye mambo kadhaa wa kadha E, katika kudirisha heshima na kutatua changamoto nyingi zilizokuwa zinakabili klabu yetu. Ikumbuke kuwa changamoto nyingi zilikuwa na ziliendelea zili kuikabili timu yetu na sisi tulijitahidi tu, tu, kuzitatua ingawa hazikuwa sehemu ya mkazaba wetu. Wakaziandika hizo changamoto ambazo kumrudisha Lamine baada ya kukatiza mkataba wake eh changamoto ya pili ilikuwa ni kusajili wachezaji katika kuongeza nguvu katika klabu yetu wakaorodhesha wachezaji ni kama eh, Bernard Morrison, Dita Munchimbi, Haruna Niyonzima na Adeun Sale pia kipengele cha tatu ambacho kiliwatatiza ni kuwaleta na kuwalipa e, gharama zote e, kocha mkuu kocha wa mazoezi na viungo e, fitness coach and fisco e, gharama hizo ni pamoja na mishahara usafiri wa ndani nyumba tiketi za kwenda kurudi makwao ambapo walikuwa ni Mbelgiji na msauzi Afrika e, changamoto ya nini ambayo walikutana nayo ni e, kulipa mishahara ya tano ilikuwa ni kulipa bonus za ushindi katika mechi zote timu iliposhinda kuanzia mwezi hadi Disemba 2019 pamoja na hadi kubwa ya ushindi wa mechi ya watano wa jadi kuitekeleza baada ya ushindi huo kulipa gharama zote za kempu au hoteli kwa timu kuanzia mwezi Disemba mwaka 2019 tiketi za ndege kwa wachezaji na viongozi hayo ndio mambo waliotekeleza e, wakiwa na yanga pia e, jambo jingine waliotekeleza jambo la nane ni kulipa na kugaramia uwanja wa mazoezi kwa ukamilifu wake hii ni pamoja na ukarabati wa uwanja na ununuzi wa vifaa vya mazoezi pia JSM walifanya kulipa madeni ya nyuma ya usajili wa wachezaji aidha yote hayo yamekuwa yakifanywa kwa mapenzi mema na klabu yetu e, bila kujali gharama nyingi na kubwa tulizopata hii ni barua hapa ya JSM tunaendelea kukuelezea inavyosema. Pia katika kueleza mabadiliko ya u, kiutendaji wa klabu JSM ilitafuta wataalamu consultant eh, kuja kushauri na kusaidia mabadiliko ya kimfumo pamoja na kupata timu eh, kubwa barani Ulaya itaka kuja kuwa ni timu rafiki katika kukuza maendeleo ya idara zote katika klabu yetu. Consultant huyo yuko tayari na timu pia iko tayari kuja kuanza ushirikiano kwa gharama za JSM. Lakini kumekuwa na malamiko mengi kutoka kwa baadhi ya viongozi kuwa JSM ikiingilia majukumu yao na wao ndio wenye mamlaka hayo waliokabidhiwa na wanachama. Kwa masikitiko makubwa kauli hii pia zimekuwa zikielezwa kwa vitendo. Usimamizi wetu umekuwa kwenye yale tu tunayagaramike na kamwe hatujawahi kukataa kujua mapato wala matumizi ya chanzo chochote cha yanga. Ikumbukwe pia JSM imejitolea kwa hali na mali katika kuleta yanga yenye maendeleo yake binafsi kupitia wanachama na kamwe JSM haina nia ya kupora eh, madaraka wa wala timu kutoka kwa watu kwa mtu yoyote. Yanga ni wananchi na itabaki kuwa ya wananchi. Kwa barua hii JSM itabaki kuwa mdhamini wa Yanga kimkataba na kutekeleza yale tu yaliyo kwenye mkataba na kuachana na yote yaliyo nje ya mkataba. Aidha kwa niaba ya JSM tunaomba razi kwa yote ambaye alikwazika na ushirikia, ushirikano wetu eh, katika kujenga klabu yetu na tulifanya hayo kwa mapenzi mema. Tunawatakia kila laheri katika mapambano ya kujenga klabu yetu ya na tutaendelea kuwa sehemu ya mabingwa wa kihistoria. Ikaandikwa kwa madaimba mbele mwiko nyuma. 
for GSM Group of Companies. Afu, Faisal Mohamed yakatia sahi yake pale project exclusive GSM Group of the Company. Mambo hayo basi ndivyo GSM walivyoweza kuelezea kwamba kwa sasa wao hawatulizi na mambo mengine basi watalini yale mambo yaliyo katika mkataba na ndio maana e, kampuni hiyo imeamua e, kujitoa kama kwenye yale mambo ambayo walikuwa wanaonekana kama wanataka kuibeba timu ya Yanga basi wamejitoa. Wewe kama ni mdau wa Yanga unayefuatilia channel ya Tofel Menaje tuambie ni kweli GSM walikuwa wanataka kuihujumu Yanga ama ni nini? Tuambie hapo basi na unashauri vipi uongozi wa Yanga. Asante kwa kutufuatilia. Bye. Ili wa kwanza kupata habari katika channel ya Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ama alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka